actually that was Man of the World, I think. And uh, that was a song we had written, we had recorded years ago and we forgot all about. Oh. And I didn't remember it and Richard didn't remember it. And Richard found this track and uh, he found this, he found the track and the track had no vocal on it. And okay. he, wrote, he, he said, what, what, did I write this with you? Is, what was this track? I don't remember it. And I said, well, I don't remember it. And so I had to go into my computer, you know, and I have a, 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 a folder with all my lyrics in it. And so I would play, the, I would put, I didn't know which lyric fit that track. And so I had to, I had to go through all of these lyrics and I would play the lyric and go, does that fit in there? No, that doesn't fit. And then I go to the next one and I play that one. I go, does that fit in that track? No, that doesn't fit. And finally I find it, man of the world. Oh, that fits perfect. That's it. And so, you know, that we had to go in and finish it. I had to go in and, you know, do the song and do background vocals and, and finish off uh, the mixing and the mastering. And most of the, uh, most of the background vocals on the record are Richard. Almost, almost every track, the the background vocals, background vocals. and uh, and, we, and I mean it says that in the credits, but uh, yeah, I mean it's uh, it's a lot of this. It, it's funny. A lot of it was was forgotten. A lot of these songs oh. forgotten. <laughs> the, the still you on the inside was the forgotten song. The uh, the Man of the World song was a forgotten song. The Say Goodbye, the ballad on the record, was a song I wrote with him years ago, and he never put it on a record. And I and it, I used to I used to uh, go to my iTunes on my computer and I'd see that song and I'd play it and it just, and it was Richard singing it and uh, for one of his records and and it used to make me cry when I listened to the song. Oh. I, would, I called up Richard. And I said, Richard, what? happened to that song he goes oh i don't know i never i never had room for it on a record i said well i want to take i want to do that song so he goes okay fine and so like i said a lot of the songs were songs that had been forgotten and uh had just were just laying there in the ether and nobody cared and uh so a lot of them were, were resurrected you know like right the, from the fire estaba preguntando un poquito cómo trajo a George Fries y me puso, me comentó que básicamente todo fue labor de Richard, de Richard Marx. Él hizo todas las conexiones para que todos los músicos que participan en el, en el disco participen. Eh, había, se puso a, eh, a contar la historia de Man, o, Man on the World, right? Ya, yeah. The Man on the World, que era una canción que estaba perdida y de repente él la eh, se preguntan, ¿estaba esta canción? Y bueno, él la busca en sus archivos y tenía la, las letras y las encuentra y, y le dice a, a, a Richard de hacerla y bueno, terminan haciendo. De hecho, había otra canción, no sé, eh, dentro de este disco, que ahora le voy a preguntar tal vez el nombre, que es una canción que le, lo, la, lo emociona mucho a, a Fee y Richard nunca la quiso poner en sus discos y le dijo, bueno, dámela porque a mí me gusta y la quiero poner y bueno, terminó siendo también canción, una, una, un tema de, de, de este disco. ¿Cuál es el song que uh, uh, Richard gave you? ¿Cuál es el nombre del song? No man in the world, the one that you, you felt uh, sensitive. I didn't write, still, still you on the inside. Still you on the inside. The one that grew with Chad. Oh, oh, that one. Oh, okay. Yeah. La que grabó con, con el de Nickelback. Que bueno. Well, let's, let's talk about, I mean, I know you are related, um, clearly you are part of the tubes. Uh, uh, there's uh, something uh, going on in the, in the near future with the with the tubes, regardless the COVID and. and well, I mean, we're I mean we're hoping that this goes away. This this fucking COVID bullshit. Uh, I you know I'm I'm hoping that we can get back to you know they're trying to rebook. We had a lot of shows booked this year. Uh, wow. I mean, we were supposed to work all through the summer and into the fall and tours and go to Europe and all kinds of shows and everything, everything was obviously everything was canceled and, and we're trying to rebook everything for next year, hoping that next year by the summertime, maybe, 
this will all be history and we can get back out on the road and uh so uh and we're and, and actually we've been working the the band the tubes band have been writing uh also in these last few men, months roger the guitar player and i and the drummer prairie have prairie. been writing uh uh we've got i don't know four or five songs in the oh. world for a new tubes album which we haven't had in you know another 20 years yeah and, uh, so uh i hope that you know i'd love to do a uh I'd love to to perform solo. Uh, we actually had a plan uh, before COVID. Richard and I had a plan <laughs> for me to do a show here in L.A. You said you live in Hollywood. You know that the little theater on La Siena called the Coronet Theater. I, I, I've seen Keen. You know the British one, Keen. Yes. They played, I, I saw them there. Yeah. Well, that guy, Mike Flanagan, who owns that theater, uh, I, I've known for years and. Uh, we had a. I, I actually went there to see a, a comedy show, and I asked him. I said, "Mike, you know, if I get a solo show together, could I do a gig here?" And he said, "Yeah, f absolutely. Just tell me when. We'll try to work it in." And so we had a. We actually had a plan. Richard and I. Uh, Richard said, "I'm going to take the month." W what What happened was he was supposed to go to Europe in March and April of this year and do a big European tour. And then he was gonna come back and take off the month of May, just not work. And he said, I'll get my band together on life and we'll get together and we'll learn your album and we'll learn a set, like a 90 minute set of songs to play. And we can go play at Mike's club and uh, and, I'll, and my band will play, and I'll play. He's, uh, I'll, I'll sing background vocals with you, and we'll get Matt Scannell to play guitar, and, and why not, and Brian. And I said, great. So we actually even had it, we had it, we penciled in the weekend where we're gonna rehearse, and that was early in March. And the whole thing, obviously, got dumped because of COVID, and, uh, so we never did get to do it, and uh, so, but but it'll happen. I know it'll happen. I know it'll down the road here when when everything gets taken care of. Uh, uh, I'm sure it'll happen. Bueno, nos comentaba un poquito eh, lo que la, la idea de que bueno los tubes tenían tenían un montón de fechas que obviamente todo se fue al carajo con el tema del coronavirus y que están grabando cuatro o cinco temas four or five songs right you are right recording I mean you are yeah. working yeah. cuatro o cinco temas con los tubes y que él este aparte bueno encima están tirando para tocar el año que viene y aparte a él le gusta tocar también solo lógicamente y él pensaba hacer un concierto creo que en mayo de este año que obviamente no pasó a The Cornet que es un excelente teatro muy lindo eh, me preguntaba si lo conocía le dije que ahí vi a la banda King de, de, de Inglaterra y dice bueno va, iba a poner un, un le dijo conoce al dueño le dijo al dueño de, de hacer un concierto ahí le dijo que sí que lo haga y Richard que iba a, a salir de gira por dos o tres meses en abril eh, creo que marzo y abril o abril y bueno el tema es que mayo se lo dejaba para no trabajar y le dijo Richard de hacer el, el concierto juntos y, y bueno, la idea era de Richard venir para acá con toda su banda y tocar junto a, a Fi, cosa que no pasó pero en algún momento lo van a hacer tal vez el año que viene eh, you, you, you talk for five minutes and I translate in, in 30 seconds <laughs> <laughs> okay. I know you're doing the best you can, it's tough yeah, well, the thing is, is giving them uh, an idea. They they can watch the the interview later with the with the translation in Spanish because you put oh. it on on YouTube. Oh, you yeah. go and click CC, then you change the 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 language, and you can oh. barely you know understand. So yeah, but yeah, still great. you know. Uh, so the tubes, the tubes is, uh, has a, a, a very sexual connotation as far as I research, and, and she's a beauty. Clearly, one of the the hits is also related with that. Tell me, tell me, what is the connection uh, of the tubes uh, and, and your life living in San Francisco back then? You know. Uh, well, uh, the tubes. We, we moved to San Francisco 
uh, I actually started as a roadie. And Roger, Roger and Prairie had a band in Phoenix. We're all from Arizona. I don't Arizona, know if you knew. Yeah. That. We're all from Phoenix, Arizona. And Roger, uh, they had a band in Arizona called the Red, White, and Blues Band. And I was just a kid who liked to go to the clubs and listen to music. And I got to know them, you know, because I would, I would I always go to see them play. And they were, it was a trio, and they were really good. And, uh, but Prairie got a scholarship to the San Francisco Art Institute, which is an art college. Yep. And he got a scholarship to go to for three years of art school. And so he said, well, you know, we got to move to San Francisco. And uh, I got to, I can't, I can't let this pass by. I've got to do this. And so they decided to move to San Francisco from Phoenix. And I was just a friend. And uh, they said, hey, you know, we need help. Can you help? Can you help us drive the equipment truck to San Francisco? Because we don't want to drive it. We want to fly. And so I drove the truck to <laughs> San Francisco with all the equipment in it. And uh, uh, and then and I moved there, too. And so. You know, we we all lived together in this little house in San Francisco, and I was the roadie. I would go, to, we'd do gigs, and I would set up the gear, and and I had no idea what I was doing, absolutely no idea at all. And I would just, you know, plug it in, and that pretty much that was it. And uh, but then another band, uh, another band from Arizona, Bill Spooner's band called the Beans. They also moved to San Francisco on, on our recommendation because we said, this is really great. And, you know, Phoenix was always really hot and there was no no music scene there. And I said, this is San Francisco. It was, you know, it was incredible. And uh, so they moved there. And then we were both working there. And then a, a couple of years later, uh, we thought, well, let's let's merge the bands together and make one big band and two drummers and two guitar players and and uh, uh, and they already had a couple of roadies of their own and so they said you know they said well we don't need you anymore and so <laughs> I said wait I I'm a, I can sing I'm a pretty good singer and and they went oh yeah okay, really and I said yeah I could I could like sing background vocals and they went, oh, okay. So they let me sing background vocals. And uh, uh, little by little, you know, I sang, usually I was all, I always sang too loud. And they would yell at me, you're singing too loud. You're just a background singer. <laughs> and I went, oh, you know, let me sing a lead. I, I can sing. So they let me sing one lead. And then they let me sing two leads. And then the whole thing kind of evolved from there. And then I became the lead singer. And then I sang everything. Bueno, estaba comentando, le estaba preguntando un poquito la, la connotación sexual de, de la banda, pero él se puso a hablar un poquito de la historia, de que él era el Roddy, de, 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 de una parte, la banda estaba dividida al principio en dos bandas que venían de Arizona y se mudaron a San Francisco. Eh, la, la segunda banda recomendada por ellos, él era simplemente Roddy, le dijeron, mira, nosotros eh, queremos que nos lleven las cosas, nuestros instrumentos y todo, nos mudamos a, a San Francisco porque Prairie, que aparte es baterista, fue baterista de Jefferson Starship, eh, tuvo una beca en el en el college de en el en la, en la en la universidad, digamos, de San Francisco y no la iba a perder, entonces se mudaron a San Francisco y él y, 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 y Fi fue en, en camión llevando todas las cosas y bueno, al, con el tiempo se juntaron las dos bandas con dos bateristas, dos guitarristas, <coughs> perdón y y tenían dos Rory's, tenía dos, dos plomos, dos personas que colaboran y le dijeron, bueno, no te necesitamos más. Y le dijo, no, no, pará, no me, no me echen, puedo cantar, puedo cantar coros. Entonces, bueno, lo pusieron a cantar coros, pero después se quejaban porque cantaba muy fuerte. Entonces le dijo, no, pero puedo cantar, puedo ser el cantante también. Entonces le dejaron una canción, después le dejaron do, dos canciones y así fue evolucionando y terminó siendo lo que es hoy The Tubes. I, I was wondering about the, the, the sexual connotation of The Tubes. I mean, uh, you 
live you live in San Francisco in an area that uh, sex was really free actually also you you uh, perform as a drag queen so uh, I would like to know about that part of, of, of either your life, you know, being open in, in, in dressing, even though it was a performance, you know, and, and, and I think back then uh, things are quite normal today. I mean, you, I can go and, and, and I, I use makeup sometimes, you know, I, eyeliner. But back then in the 70s, you know, well, even the, you have probably the newer dolls or Alice Cooper that they were in the, the glitter glam scene, also you. So tell me about that. <laughs> Yeah. Uh, well, I mean, it was. I mean, it was. I mean, we grew up in a, in Phoenix, Arizona, which is very right wing. It's oh, very conservative. You no, know, it's very it's very conservative. Very conservative. So all of us grew up in that kind of a social atmosphere, and we got to San Francisco, and it was wide open. It was two years after the summer of love. I mean, it was free love. It was naked people running around in Golden Gate Park. And yeah. we, were, we were so stunned uh, that, you know, we, we, we just, we weren't afraid to try anything. We, you know, we dressed up with bondage and we dressed up with, with glam outfits. And, and there was a, there was a, there was a, a band in San Francisco that of transvestites. They were called the Cockettes. The Cockettes. The Cockettes, and they were spectacular. And they did big costumes and hair and makeup and incredible. And but they weren't a very good musically. They weren't very good. Uh, and we thought, gosh, if we if we if we take some of that idea and. Uh, and and be flamboyant and do costumes and be theatrical, but we we can add really great music to that. Uh, that would be a, a a fun way to go. And we hired dancers. We hired the, our, the first dancers we hired uh, to be to help us perform in the show. They were on the side. They were strippers, and so ah. <laughs> they thought nothing of taking their tops off and and dancing topless and you know we used to we used to we used to get away with murder in San Francisco we we could do pretty much anything we wanted and uh, nudity I mean it, we remember years ago I don't know how old you are but there was member streaking where where people would get naked and they would streak like baseball stadiums as they run across naked we had a we once had a, a, a show called Called the streakers ball and we let if you if you came naked you got in free oh so, wow awesome <laughs> and and, so, and did you perform naked or you it was I, just the public no i performed naked i mean not the whole show but i did the same thing i streaked i streaked the show wow. and took off all my clothes and <laughs> ran around the audience and then, you know, twice <laughs> in the show in the streaker's ball. So, I mean, you know, San Francisco, and you could just do anything you wanted. You no, There was no taboo. There was nothing. What happened was, you know, once we got a record deal and, and we kind of got this reputation out of San Francisco, then we, we end up trying to go out on tour you know, and try to do this in Kansas or <laughs> Nebraska? No way. They absolutely no. They went, you, if you do this, we're putting you in jail. Okay. So we had to kind of, you know, yeah, navigate. Everything. Yeah. 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 Bueno, estaba, le, le estaba preguntando un poquito la, la parte sexual de, 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 de Tubes y cómo, cómo fue todo eso, porque él incluso eh, usa, usa, se viste de mujer y me contaba de que, bueno, ellos venían de una, de una eh, educación muy, muy rígida en, en Arizona y van a San Francisco dos años después de que se liberó la parte de la vida sexual y, y, y la vida libre en San Francisco. Y bueno, entonces empezaron y vieron un, eh, un concierto de una banda llamada 
llamadas de coquettes, que eran todas personas travestis que performaban de mujer. Este, pero bueno, musicalmente estaba fantástico todo el, el, los, eh, cómo se vestían y todo, y las pelucas, pero la música no era, no era de gran calidad, entonces ellos querían hacer algo, pero con una música un poquito mejor elaborada. Y así fue como se apareció de repente Quiet Leo, supongo. Y this is how, how Quiet Leo started, right? I'm talking about the coquettes that you performing. This is how Quaalude started, you mean? Is that yeah. what you said? Yeah. Yeah. Okay, yeah, okay. Absolutely. Because uh, I, I'm adding some stuff that I might know, but I don't want to just say something oh, that is wrong, you know? No, no, no. It's okay. I mean, the Quaalude was a, a, a character that, uh, you know, I, I wanted to... I, I wanted to do kind of this this glam rock star character that was uh, was uh, you know kind of a combination of Rod Stewart and David Bowie and Robert Plant and all those kind of British uh, uh, glam glam type rock singers and uh, uh, but he Quaalude was like on Quaaludes. He was, he was took too much drug, too many drugs, too much alcohol, and Quaalude was like barely able. That I mean, that was the character. He wore these big platform shoes. Yeah, and he I've seen. Barely it. walk in them, and you know, and 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 you know, and and drank, and and it was like a, it was like a exaggeration of. Uh, uh, a rock star that was just way too far gone and if you know what I mean and yeah. uh, so I mean anything you know and, 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 and anything Quailu did was okay if you if you if you puked beer all over the front row that was okay that was part of the character if you fell down and couldn't stand up and were reeling on the platforms that was okay too I've seen that yeah Whatever you did, you know, to try to ex uh, show the expose of a, of a, you know, drugged out rock star. And, and it was supposed to be funny, too. It wasn't, you know, it, it was a, it was comedy, you know? Yeah, and, yeah. And it was supposed to be entertaining. And yeah. it was. And actually, we still do it. I still do Quaalude with the tubes. I know. You know? I still do it. I still have the big platforms and we, you know, we do it every show. It's, it's a part, it's, it's, It's a part of every tube show, for sure. Bueno, nos estaba contando un poquito del personaje, Quailud, pero bueno, voy a terminar diciéndoles de que cuando fueron en San Francisco este, empezaron a hacer este, conciertos súper abiertos al punto de que hicieron un par de conciertos donde la gente, si iba desnuda, a ver, porque estaba permitido, era legal en San Francisco, entraba gratis al concierto. Entonces le pregunté si él se había desnudado también, él dijo que sí, que en un par de veces del con... hicieron dos conciertos así y él se desnudó y anduvo corriendo desnudo por el, por el lugar y bueno, una, una cosa súper divertida, pero claro, cuando eh, tuvieron el, el, el convenio, la, el trato como para el primer disco, el record deal, empezaron a, a salir a tocar a otras ciudades y de repente cuando en Kansas sabían lo que iban a hacer, le dijeron, no, no, acá vas a terminar en cárcel, así que acá no lo vas a poder hacer, entonces tuvieron que empezar a moderar y a encontrar la manera como para hacer un, una, un espectáculo diferente y al mismo tiempo, no, no terminar en cada ciudad en, en la cárcel. Después le pregunté de Quai Lud y me comentaba un poquito de que es un personaje súper exagerado. Él le gusta mucho esos eh, artistas que mencionó él de británicos como Ross Stewart, eh, Bowie. Entonces él quería ser un personaje muy exagerado que siempre estaba borracho, o bueno, borracha, o que está que es glamoroso y que... Este, cual, todo exagerado y cualquier cosa que hiciera ese personaje estaba bien, por ejemplo escupir cerveza o vomitar cerveza a la primera línea o caer si no poder levantarse, cosas eh, que porque el personaje estaba bastante eh, como drogado y borracho y en completo estado este, fuera de estado, así que bastante divertido ver eso, yo lo vi y, y es, eh, es bastante interesante I was adding that I saw, I saw you performing live, you know and, and besides the, 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 the whole two about uh, Quail Lude and it, it was mm -hmm. funny. It was, I really enjoyed it, you know. Where did you see it? I saw it at the Pershing Square. Oh, yeah. Yeah. And that was out outdoors downtown. Yeah. yeah. It was yeah. a great night. 
That was, and we had to reel it back in for, I mean, that, that was the clean show, you know? That was the clean show? That was the clean show because we're, you know, we're playing to all audiences, you know, it wasn't like an over 21 club, you know? So it was, it was, it was the, the clean version. It was PG. <risa> Le contaba que me preguntó dónde lo vi en el Pershing Square, que es un lugar acá en el Downtown LA, y, y me contaba que el concierto ese fue muy, muy suave porque era para todas las edades y no muchas cosas. So I miss, I miss the good part, maybe. Or the, the, the... Well, yeah, I mean, it's not like playing, you know, that club out in Agora Hills, the Canyon Club. The Canyon Club, yeah. Yeah, we play there a lot, and that's you know that's 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 the real thing. That's the. Real I, thing. I gotta see that. I didn't know that, and now now I'm like, okay, yeah. <laughs> I have to see that. I gotta watch that. Yeah. You know. Yeah. And and I I, I was uh, seeing you a bit about your your music life, and and I I realized you are very connected with. Uh, Uh, Steve look at there or Toto, right? Yeah, yeah. Uh, we've how is three many songs together? Yeah, either a day for you or you with 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 at least Steve. Yeah, and, well, yeah. I, I Steve has Steve Steve and I have been friends for years. Steve and I wrote "She's a Beauty." Steve and yeah, I wrote yeah. "Talk to You Later." So you know the big the you know some of the big hits that the, the tubes have had. Uh, were written by Steve and I, and then I've written songs for Toto Records with Steve, and I've written songs for Steve's solo albums yeah. with, uh, with his band, Los Lobotomies. Uh, and, uh, Lobotomies. <laughs> Yeah, and uh, so we've been friends for years. Well, bueno, le pregunté un poquito acerca de Steve Lukather porque Fi ha tocado con Toto eh, y, y, y muchos músicos de Toto, en especial uh, Lukather ha tocado en, en los discos de él, en los discos solistas. Y él me dijo, bueno, yo tengo una, una amistad de 38 años con, con Luke y he grabado. Eh, eh, Luke eh, compuso, co compuso conmigo She's a Beauty y, y yo he compuesto temas para Toto y para su disco solista los lobotomies lo uh, y tiene una relación muy cercana you know the first the first song that I heard about you about the tubes was uh, White Pounds on Dope uh -huh. the Motley Crue version the Motley Crue version really yeah have you heard that have you yes heard I have oh, yes I have uh, they didn't they didn't do I mean, they did. They cut out the bridge. They they didn't play one whole section of the song. I don't know why, but uh, uh, another person that there was a, a a girl from Germany named Nina Hagen. Nina Hagen. Nina Hagen. Yeah, New York. She did White Punks on Dope, a cover. Yeah, of yeah, I remember that version too. And it was called. Uh, I watch TV. She changed the lyrics. It yeah. Was TV Glotzer. I don't know why she did that. But then, <laughs> most recently, uh, uh, Joe Elliott from De Def Leppard. Def Leppard. He has a solo band. It's called The Down and Outs. The Down and Outs, yeah. They yeah. did my punks also. And they did a great version. It's I think it's the best version so far. Uh -oh. They did a, they did a great version of White. And this was just recently, just I don't know, you know, five or six months ago. Uh, yeah, because I, I have I, I think he has two albums, and I, at least on the first one, I don't remember that. Okay. Yeah, that and, and it was the most recent one. I think it just came out not too long ago. Down and outs. And and somebody sent me a link to it, and I heard the tune, and and it's really good. He did a really really good version. Good, good. And and do you know them, or they just come up and you say, hey, look at this, that's my song, you know? Yeah, no, I don't know them. I've never met him. I I. Uh, I mean, uh, either Joe or Mot Motley Crue are local, so. Uh, well, I know them. I know I know Motley Crue. I know them. Uh, 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 what's his name? What's the lead singer? Ne, Axel. Uh, be, Not Axel. What's the lead singer? Uh, Vince, Vince Neil. Vince Neil. Vince Neil and Tommy and I, I mean, I've known them for years. Oh, okay. And year, years ago, we did a, 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 a car race, a charity 
race car thing we did we we raced cars in uh in uh gosh where was it oh in in del mar in san diego you know we for like mothers against drunk driving or something some kind of charity like that okay uh, vince and, and tommy uh and i and a bunch of other guys uh did a car race uh for charity so yeah i've known vince for a long time we we uh we actually have done a couple of gigs together over the years. Uh, it's been a long time, though. Oh, so you have, yeah, there, there was tour. a connection. Yeah, there's definitely a, a local connection there. Uh, they had a big tour uh, scheduled this summer, a big stadium tour. It was supposed to be Motley Crue and oh, Poison. Poison, Leper, yeah, yeah, John Jett. Yeah, a huge, huge tour that, that uh, you know, obviously didn't happen. Yeah. So. Yeah. Bueno, le estaba preguntando un poquito porque le dije que una de las canciones, creo que la canción que primero escuché antes de She's a Beauty es uh, White Pants on Dope, pero la versión de los Motley Crue, entonces eh, le pregunté un poquito de eso, ¿no? Y, y primero me contaba de que eh, Nina Hagen hizo la misma canción, pero le cambió las letras y todo, no sabe por qué, que los Crue le quitaron el, el puente y tampoco sabe por qué. Entonces, le, eh, y también que hay una versión de Joe Elliott de Lepar que acaba de sacar no hace mucho que también es del de, de el, el mismo tema y le pregunté si hay alguna conexión con estos músicos y me dijo que no, que no los conoce pero sí a los Motley sí, que conoce a Vince y a Tommy, que hicieron un evento de caridad hace muchos años eh, cerca de San Diego para las eh, madres que no deben manejar borrachas, algo así este, y, y bueno, los conoce y pensaba y bueno, sí, tienen una, ha hecho cosas con, con Biz Neal y con, con Tommy Lee. Este, así que bueno. Y bueno, el, el, tema, el tema es que eh, no, sabe, no sabe bien por qué han cambiado las, las partes, pero en definitiva este, conoce los temas y todo. How is a, a, a common day? ¿Cómo es un día normal en tu casa, en in, in your house? Uh, Either now or before COVID, when you are not touring, you, for example, what I do is I, I just wake up and I check all, that all my parts are in the right place. <laughs> yeah, yeah. How you start your day? What, what do you do? Uh, well, on a normal, well, let's see. Uh, uh, usually like on a, on on my, my wife loves to play tennis so usually she'll wake up and she'll have an eight o'clock tennis match and and on a, on like monday wednesday friday i would go to the gym i used to go to the gold's gym in venice i used to live in venice and i joined the gym and so three days a week i would go to work out at the gym and then uh we'd meet up somewhere for lunch and then uh Uh, and then, of course, you know, we have to take the dog for a walk. We, we, we rescued a dog uh, that was actually uh, from China. Before this whole thing happened, uh, we there were some people in China who were saving dogs because in China they like to eat dogs. And so these girls that we know were rescuing dogs and sh sending them over to the United States to be adopted. And we adopted this Uh, three-year-old or two-year-old yellow lab female her name is Daisy and we adopted her and and they brought her to the USA back in December we got her in December <clears throat> and and uh, now that China is closed down they won't let them export dogs anymore but uh, so usually we'll you know we'll uh, You know, I'll go to the gym, she'll play tennis, we'll meet for lunch, then sometime in the afternoon, we'll take the dog to the park and, and go for a hike with the dog and, uh, and then come home and, uh, you know, cook dinner. You know, we've got, we, we have a, a little house, a little Spanish kind of uh, uh, three bedroom house here in the hills and uh, work on the yard or work on i've got a little shop downstairs or i i you know some project that i'm working on and uh uh are you based in the valley 
the hits of the valley or no no we're on we're on uh we're in in los angeles we're on this side of the hill oh the other side the, on yeah, this side we're up the hill we're like up the hill from uh from beverly hills kind of up in right. the hill from there right. and uh so yeah i mean and so you know it's uh, now the gym closed so i i can't work out she for a while the tennis club closed they wouldn't let anybody play tennis uh and then they started letting them play singles only you have to wear a mask and you, you can only play singles and she loves doubles all of her girlfriends she and her girlfriends play doubles so she didn't like that much and uh But now I think, I guess today, I, I looked at the paper today and uh, it said that the, the, the number of cases is Dropped. declining. Good. And the number of deaths are declining. Good. So the club is kind of opened back up and letting them play doubles again. And the gym hasn't opened up yet. So <laughs> I'm still not working out. But, uh, but with, you know, like I said, every day we go for a, a hike with the dogs up in the hills somewhere a big so we're getting exercise anyway and we do yoga uh she loves to do yoga i i, I, I do yogurt i do What? yogurt because i'm eating all the time <laughs> you do yogurt. <laughs> i i i you know she talks me into doing it not nearly as much as she does but uh because it's oh, it's so painful uh How But, long have you been together? Oh, gosh. That's another whole story. <laughs> that's, a, that's a whole show in itself. We, we got married. We've been together for on and off since, since 19, for 29 years. Oh, beautiful. For, since 1991. We actually met in Guatemala. For a year, in Guatemala. Wow! In, at, at a Mayan ruin called Tikal, in in uh, Guatemala, and we got we got we met and we got together and we you, got. You were not dressing as a Kuala in Guatemala, right? No, I was not. She no. met you, right? <laughs> yeah, she met me, and when she met me, she didn't know. Never heard of the tubes, uh, and was not a fan, and. Uh, And then we got married in 97, and then we got divorced, and then we split up for a while, then we got back together, and then we split up, and then we got back together, and back, and, back. and then we finally said, okay, well, that's enough of this. And a year ago, we got married for the second time, uh, July 11th of, of 2019, we got married a second time, and we moved in together, and I left Venice, and... So we've been together now for about five years, uh, currently on this current run. <laughs> in the last, <laughs> in the last reunion. <laughs> yeah, I, I, I pretty much, I figure this is it. There, there's no more, there's no more breaking up, no more divorcing. It's a lot of the songs, you know, I wrote are, are on the record are about, you know, me being upset. Uh, from not being with her woulda coulda shoulda and how dare you and meant to be alone and uh uh you know say goodbye a lot of the songs were all written about me being uh despondent because we weren't together and uh I wrote a whole poetry book about her because you know I, I used to sit up late at night in Venice and write poetry about her about wanting to get back together and uh, and I and I created this book and I gave her the book and I went here this is a book of poetry it's all about you and she went oh okay well maybe we should get back together and so then we got back together again and then oh, it's been it's been uh, a roller coaster as they say but it's starting to smooth out now it's all good. good. It's all well, what would you tell uh, new yeah. couples, you know, since you have been together back and forth? Does anything you can share from your perspective to those people that are trying to find a long-term long relationship? Boy, I, I mean, it's, it must be so difficult now, especially with COVID. You know, I mean, people who are dating and, I mean, you can't, touch you can't kiss you got to wear a mask i mean you don't even know what the girl you're dating looks like because she's wearing a mask <laughs> you know 
I think that you just have to, if I if I were to give you any any advice, you have to listen to your heart. I know it sounds stupid, you know, but but you got to listen to what your heart says and uh and then you have to, Richard always says this, you have to manifest your destiny. You can, whatever it is you want to do, whatever it is, you know, if it's a woman you want to marry, if it's a woman you want to, you know, to uh, spend your life with, you have to manifest it. You have to think about it. You have to manifest your destiny. And, uh, uh, it's you know it's just it's just and and uh, have you ever heard of Renee Brown? She's Renee a, Brown. She talks about she it's she does those TED talks, and she just oh, talks TED talks about manifesting your destiny and being honest, being authentic, G genuine. Don't be a faker. Be authentic, be honest, and be vulnerable. Don't be afraid. I was talking about that yesterday, last night, with some people in different countries, different situation. Yeah. You, you have to not be afraid to yeah. be vulnerable and yeah. to be honest. Yeah. And if you can just do that, uh, the, the, the other person, the, 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 the partner, whether it be a man or a woman or whatever, it, whatever the case, that will, that will come through. That's the most important thing. Be honest, be vulnerable. Don't be afraid to, to, to say what's in your heart. Bueno, le estaba contando, le estaba preguntando un poquito cómo es un día normal de él y él, eh, bueno, antes, antes del COVID eh, su mujer iba a, a tenis, él iba al gimnasio a venis y, y bueno, tienen un perro que trajeron de China y hasta hace poco, antes de, de lo de la pandemia, este, salvaban perros de China de no ser comidos y ellos adoptaron a uno, así que lo sacan a pasear. Le pregunté más o menos por dónde estaban, porque me dijo en las colinas, bueno, están en las colinas de Beverly Hills y que por ahí van a pasear y caminar y qué sé yo este, y después le pregunté eh, cuánto tiempo tiene con su mujer y me dijo, bueno, estuvieron separados se juntaban, se separaban, se juntaban ya en los últimos cinco años se quedaron juntos y él, de hecho, escribió varias canciones del último disco okay, uh, Few Weber Rides Back eh, Rides Again y le, creó, le hizo un, un libro con poemas a su mujer y bueno, el tema es que eh, han tenido sus idas y vueltas, pero ya se, el año pasado se casaron por segunda vez y ya se quedaron juntos, viviendo juntos y felices para siempre. Y le pregunté un poquito qué, qué, qué le puede aconsejar a la gente ¿no? que quiera tener una relación este, a largo plazo y me dijo, bueno, que sea honesta que sea vulnerable, eh, ser vulnerable y ser honesto es, es parte esencial de... Y, y bueno, Richard Marx le dijo que, que, que realmente pueda, traten de ver su destino, ¿no? de comprender el destino que tiene cada uno. En otras palabras, yo creo que es un poco la misión, lo que, a lo que venimos a esta vida. There's so many things that I would like to ask you, but I'm going to let you go. And, and uh, I, I, I will leave some questions for probably next time because... Uh, You are a very interesting person, and and I appreciate that you can you can communicate not only by music, just also you know in a conversation like this, uh, Fee. Well, you know, I'm 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 just you know get a hold of Tom if you want to do it again. I'm happy to do it. I really enjoyed it, and and I and I, uh, you know, I. I You know, I live in Los Angeles. The Hispanic population here is getting bigger and bigger and bigger, and I like to embrace it. Uh, I love to embrace it. I, my wife speaks Spanish fluently. No kidding. And is she fluently, there? Totally fluently, and I am miserable. And uh, But I understand a lot. I understand more than I speak. I understand. Oh, okay. Story. Said, if you say uh, caca, you will know what I'm talking about. Yeah, yeah, <laughs> yeah. Okay. <laughs> and uh, and and it's you know the 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 you know the the people the people my friends and the people you deal with every day, uh, you know, uh, are the, I mean it's such it's such a warm 
uh, race. I, I really embrace, and I am, I am. I guess I, you know, my mother, uh, my mother was, my mother's side of the family was from Sicily. So oh, I'm, Siciliano. I'm, half, I'm half Sicilian. So you gotta do like this. Yeah, Faisan. And so I understand, and I'm, uh, you know, the Latino culture uh, I feel close to. And so it was great that that I get to to uh, reach out to you guys, you know, on YouTube and, and through you, Lucas. I really appreciate it. It's really great. Gracias, gracias. How people can access uh, or purchase the new album? Uh, you can... You, well, if you want to, digitally, you can get it at Amazon, at Apple Music, at iTunes. All of the digital uh, websites have it on digital. If you want to get a cassette, I see that you have a massive collection of cassettes in the background there. These are CDs, and yours are in my room. The tubes. I, I, I didn't mean cassette. I meant CD. Give me one second. I'm going to improvise here. This is, this is what I a treasure. Ah, oh, oh, that's, that's the first one. That's read my lips. Yeah, oh. yeah, I oh, have yeah. this. I'll have Tom send you the new, the new CD. Oh, yeah, actually I will, if you wanna, if you wanna sign it, it will be better. Otherwise okay. I will promote it, okay? Okay, and, yeah, the, and you can, get the, you can get the CD at the feewaybill.com my website or you can get it at the tubes.com website uh i did a the the cd package is it really came out nicely uh elizabeth helped me design it and uh and prairie the drummer for the tubes prairie prince the artist of the group put it Great. all together for us it's got a lyric package it's it's a really nice package and if you want to buy the cd yeah that's where you can get it at fee waybill or or the tubes.com when he's I'll, I'll, I'll tell tom to send you one okay yeah, yeah that would be awesome okay. so okay. fee thank you man bless thank you. you and 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 gracias and uh, say gracias to elizabeth gracias. Uh, to help gracias. us okay and we're gonna stay in touch okay brother absolutely all right man You're Adios. Here, okay Adios. Adios, amigo. <laughs> bye MENA, Incontax, preparación individual de impuestos, pequeños negocios y corporaciones, tramitación y renovación de ITIN. Se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional, reembolsos impresionantes. No importa donde usted se encuentre, atendemos a todo el país. MENA, Incontax, a un lado la pena y gane con MENA. Contáctenos ya. A continuación, ya dentro de 20 minutos, 20 minutos comienza Live in Concert, no se lo pierdan, hoy tenemos el concierto de Scorpion, una de las bandas que realmente pasan los años para todo el mundo, pero ellos siguen como unos adolescentes, en vivo señores, así que Live in Concert a continuación a las 11 de la noche hora del este y ya pegadito a, al programa. Eh, así que bueno, vamos a ver que señor, <ríe> señor Lucas Gordon. 
Lo, a, lo acaba de dejar el entrevistado y usted rápido se tira de, de cabeza al patrocinio. ¿Cómo puede es que ser? Lo, me, se, me acerca, se me acerca esto y me da ganas de comérmelo todo. Entonces, <ríe> y, lo, y lo malo ahora es que estoy conduciendo sí y, y no puedo... Como y me, me tiento. Es una, y, y, es una... y le pregunto, ¿le, ¿le trajeron el agua? Estuvo sí, casi sí, una sí, hora sí. y pico hablando. Estuvo una hora y pico hablando. Sí. Qué grande en un, fee, en ¿eh? Un, en un florero me lo trajeron. <ríe> Qué grande fee, ¿eh? La verdad que espectacular, ¿eh? Espere que le estoy agradeciendo aquí. A toda la gente, a toda la gente le repito que pueden adquirir su, su material en su página, feeweevil.com, en thetubes.com. En, en todas las plataformas de, de consumo musical que pueden haber por ahí, Spotify, Amazon, etcétera, etcétera, tienen el, pa el package, es el paquete ese que, que mencionaba él, que para los coleccionistas como yo, una, una cosa súper loca. Así que se lo súper recomiendo. En algún momento me va a llegar, supuestamente me tenía que haber llegado este, una copia antes, porque la había pedido, pero bueno, en algún momento va a llegar, así que cuando llegue comentaremos el disco también. Antes que me olvide, este, bueno, la gente de Pastelería Argentina en Riverside, acuérdense, la pueden ubicar en Facebook, Pastelería Argentina en Riverside, y pueden, eh, tienen, me estoy escuchando a mí mismo, por eso me, me desconcentro, hay, hay empanadas que me encanta, la verdad, Después de tantos años, por fin, en algún momento voy a presentar las empanadas Dios para que mío, vean lo que es eso. No eso. haga eso, no lo haga. No lo haga, no lo haga. Lo, lo, lo raro es que eh, ya estoy acostumbrado, después de casi 20 años que estoy viendo acá, ya mis expectativas de con una empanada decente es como poca, ¿no? Hay sí. empanadas, pero de repente, eh, ni si, y aunque las pagues caro, igual no son no, gran cosa, no, no, no son gran cosa y cuando probé estas me, me, me volaron la cabeza. Aquí, aquí hay un muchacho argentino que, que vende, que vende ¡Ah! Oh, un live concert tremendo esta noche, sí, porfi, gracias Reyes, gracias por estar conectado ahí. Este, aquí hay un chico argen, muchacho argentino que vende empanadas argentina, pero la y las hace buenísimas, de todo, de todo tipo, pero yeah. no, pero nunca son como las de comerla allá, ¿no? No, no, no tiene el sabor, no sé si es el agua la masa, eh, y no los sé qué, acá, son queso, muy diferentes. El queso, sí, el queso acá es muy difícil conseguir un buen queso. Acá. No, no hay, no hay. Muy difícil, no hay, muy difícil. No hay. Eh, hay mozzarella y esto y lo otro, pero es muy difícil. Así que bueno, antes que me olvide, porque nos quedan 15 minutos nada más, quiero asegurarme de que está todo, todo emitido. Eh, le agradecemos a la colaboración de Mariano Berrit en las gráficas los banners que están viendo en este momento cuando promocionamos el, el programa de que va a salir, este, es con las hace Mariano Berri, que es editor y aparte hace gráficas, así que bueno, es alguien que vino colaborando y ahora ya está prácticamente con nosotros todo el tiempo. Vamos con el próximo disco, que esto es Darkole, Darkole, no, 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 no sé cómo será en inglés, en, en italiano y en español es Darkole, ¿Ok? Vendrá de Hércoles. Yo tenía un vecino llamado Hércoles que lo llamábamos y le hacíamos bromas porque se enojaba. Esto es Made to Burn. Y ahora vamos a tener de fondo un poquito el video de esta banda que es de Damian Dércoles, eh, en la que participa una vez más Phil Vincent. He venido promocionando bastante material de Phil Vincent porque me han mandado prácticamente gran parte de su discografía, lo cual es impresionante. Así que está también BF Dércoles que participa en Cranston con Phil Vincent, Vince O'Regan y David Sichek, eh, que ya nos ha dejado en esta vida, que su alma fluya, como digo ahí, porque que rest in peace, que descanse en paz, no va conmigo. Este es un rock orientado para adultos o una arena rock, ahí lo tenemos, mirá. Eh, Dércole, si no me equivoco, es en el medio, el de la derecha, ese es Phil Vincent, ¿ok? Eh, es un rock orientado para adultos o un arena rock AOR, eh, donde hay una combinación vocal entre Phil y supongo que Damian, o tal vez Paul Sabu, que Paul Sabu está metiendo sus deditos acá. Las guitarras son fuertes, pero no tan eléctricas como si tratara de un hard rock. Tiene algunos temas más machacantes, pero es más un rock, este, aunque la voz de Phil no me canso de decir de que es impresionante la perla, la perla de este CD es eh, Don't Know What You Got que es bien bluesy tiene un muy buen ritmo y como todos los discos de Rock Company NL, ¿se acuerdan? 
si quieren saber un poquito más acerca de Dércole y de Phil Vincent, de Cranston y de todas las bandas que he comentado en los últimos programas, más las que están por venir, van a rockcompany.nl, NL, ok, rockcompany.nl y ahí pueden investigar un poquito más qué se trata de este Dércole. Este es el promo que me mandaron a mí, supongo que promo not for sale, supongo que el que se pueda adquirir obviamente será el de cajita de plástico como es el que tengo acá que es el de Christian Shields ok vamos con Christian Shields que es el último disquito que tenemos para el dedo y que miren miren muchachos uh, doble kudos hoy se me trabó la, la pantalla me ves bien eh, Fisu sí sí te veo perfecto bueno mira doble kudos para Christian que me lo mandó firmadito en la parte de atrás gracias esto es This is Rock and Roll este chico tiene apenas 29 añitos, bastante joven y ya está metiéndole caña al, a la música hard rock. Lo que estamos escuchando es Light to Me, es un audio, ¿ok? Es, eh, pero pone a escuchar un poquito de fondo lo que suena este Christian Shields y tiene unos 10 temas este disco, bueno, tiene 10 temas en particular. Eh, me gusta mucho, miren, voy a sacar, puse la portada, la voy a volver a, a sacar. Me gusta por qué. A ver, Fisu, a ver si te das cuenta por qué me gusta esta portada. ¿Qué tiene en particular que me atrae a mí? No veo bien. Lo veo un poquito oscuro. Acérquelo. A ver, déjeme ver. ¿Qué es lo que tiene la chica del medio que está en brasieres? Uy, sí, mira, eso también. A ver, ¿qué tiene que le gusta a usted? No sé, hay un par de nalgas ahí mirando la cámara. Uy, sí, también. También. Déjeme ver, eh, hay una, hay un cantante que está sin ropa casi. Ah, ese no. Ahí, eso no le atrae, no <risa> le atrae. Claro. Los colores violeta y verde. Los colores violeta, los colores violeta, algo, sí, sí. Algo bastante eh, común con X Level. Así que me gusta, me gusta el color verde, me gusta el color violeta, que son mis colores favoritos, así que este, fantástico porque acá usan tanto el violeta como el verde. En Light to Me hace un falsete. Eh, lo cual de repente me, me, me hizo acordar por un momento a, a King Diamond. Parecía ¡Aaah! así a King Diamond. Igualito. Y después en, igualito, ¿eh? igual, igualito, igualito, perfecto. Espera, va, vamos de vuelta. Ah, monstruoso, monstruoso. En Can't Get Enough arranca con buenos alaridos y bases y, y guitarras bien aceleradas, muy al estilo Motley Crue, ¿ok? Porque tiene mucho de esa onda, mucho el glam, glam del. Sans Strip, seguido a ese tema, viene Here Comes the Man, que hace un cambio abrupto y, se, y, y, y marca un tempo mucho menos ligero. Así que bueno, en definitiva, este, cierra este disco con. Perdón, antes de que cierre, que cierra con Off the Track, en Without You, Without You in My Life. Ok, no es ese tema, es otro tema, pero tiene una onda Leopard con la, los, coros, los coros tipo Def Leppard, que me volvieron loco, así que si te gustan las bandas tipo Rad, Tough, Kicks, Kiss, te va a gustar Christian Shells, y me olvidaba dos cosas, lo puedes ubicar en christianshells.com, eh, perdón, christianshellsrock.com, christianshellsrock.com, ok, y me olvidé de decir las páginas de las otras dos bandas, eh, perdón, la de Rusty Eye me había olvidado Ok, Rusty Eye es RustyEye.com Muy fácil Así que Cristian, ahí tengo la otra copia también Que en algún momento la vamos a, este, a repartir por ahí Y este, les, les recomiendo porque me gustó mucho Si te gusta la onda eh, Rat, Tough, Kicks and Kiss Es sí, verdad, <ríe> está bueno Lo que pasa es que eh, son todos nombres, nombres cortitos viste, Rat Tough, uh -huh. kiss, kicks, sí, sí. Son nom nombres, nombres de microondas, cortitos, así, rápido. Nombres de microondas. Sí, así, rapidito. Bueno, vamos con la noticia para ir cerrando el programita de hoy. Y en la noticia tiene que ver con el Corona Fucking Venus. Resulta, resulta, espera que vamos a la página que ya ni me acuerdo de qué era, de los, de los eh, hermanos de Oasis encontraron otra manera de pelear. Es maravilloso, estos chicos. No paran nunca, eh, no van a detenerse. No, 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 se odian tanto, qué triste, eh, sí, cómo sí. me rompe el corazón, porque este, no tanto por el tema de la conexión de sangre, sino 
por el hecho de la energía que uno tiene que ponerle a la hora de ir hacia lo negativo. Pero bueno, esto lo vas a encontrar entre las millones de noticias que salen permanentemente en Next Level. Vos te querés meter a Next Level para ver noticias, pero vas a xleveltv.net. Te repito, xleveltv.net. Haces clic a noticias y tenés millones de noticias que aparecen cada segundo porque estamos conectados directamente con los servidores de todo el planeta. Entonces, aparece algo, ¡puc! enseguida aparece ahí ya traducido al español. Aparece otra cosa, ¡puc! y bueno, lo que tenemos acá es una nueva, un nuevo conflicto, ya que Noah, eh, Noel Gallagher está renuente a usar el famoso tapabocas, barbijo o este, mascarilla, y el hermano está a favor de eso. Eh, a estas alturas, después de lo que hemos vivido, lo que comenta él, y aún estamos pasando, parece que tenemos eh, interiorizado el uso de las, de las mascarillas, el gel desinfectante y la distancia de seguridad. Unas medidas que, hasta que parezca la vacuna, debemos seguir a raja tabla para evitar el contagio del coronavirus. Choca, por tanto, encontrar a personas que sigan renegando a usar estas medidas de prevención. Esto no lo dice él, esto es el comentario de la, de la noticia. El último personaje conocido que se opone al uso de las marcarillas es Noel Gallagher, el que fuera guitarrista y mente creativa de Oasis, siempre ha destacado por eh, dar que hablar con sus comportamientos y declaraciones. Siempre fue bastante, bastante, este, eh, ¿cómo se dice cuando sos así de...? Controversial. Eh, y controversial, no me salía la palabra, uh -huh. gracias. Para eso te tengo, Fisu, para que gracias, gracias. tu mente brillante siempre tiene la palabra oportuna. Ahí está, le agradezco. Así que bueno, en este caso ha rechazado el uso de las marcarillas, ha criticado las medidas de prevención tomadas por el subpaís de origen que es el Reino Unido o UK. Eh, lo ha declarado en un podcast donde eh, en un podcast especial eh, con el presentador británico Matt Morgan. Así que bueno, eh, se supone que debes usarlas en el supermercado, puedes ir al pub, pero puedes ir a, eh, no puedes ir al pub y estar rodeado de cada maldito idiota. ¿Sabes lo que quiero decir? Dice. Es como, oh, en realidad no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en los supermercados. Perdón. Tenemos el virus en el pub, pero no lo tenemos en los supermercados. Algo así, dice. Uh -huh. Por otra parte, respecto al uso de la mascarilla en el transporte público, en el Reino Unido mencionó, iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo, debes ponerte en la mascarilla porque la policía subirá y te multará con mil libras. Está multando con mil libras en, en Inglaterra. Pero no debes ponértelo si estás comiendo. Algo, algo que me dice, me dice, oh claro, este virus asesino que está barriendo el tren, vendrá y me atacará, pero si me ve comiendo un sándwich me dejará en paz y me preguntará, ¿estás almorzando? Es una graciosa esa parte. Así que bueno, el hermano obviamente ya ha salido en Twitter poniendo siempre, siempre con la mascarilla y diciendo que se la tiene que poner. Así que bueno, más allá, más allá de la controversia, es otra oportunidad para los hermanos, ya que no están componiendo demasiada música aparentemente, eh, que puedan estar un poquito en las noticias. Igual son siempre recordados por la cantidad de enormes temas que han hecho a lo largo de su carrera como Oasis. Oasis. Fisu, impresionante, ¿qué, impresionante. Eh, ¿Cómo estamos por ahí? Estamos, estamos bien, estamos a cinco todavía. Este, y le quiero hacer una acotación, a ver si a usted... ¿A usted la, se acuerda del grupo Gorilax? O gorilas, 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 gorilas que termina con Z, ¿se acuerda? Sí, ¿Eh? sí, Donde sí. aparece eh, eh, 2D, Murdoch, Noodle y Russell Hobbs, que son los integrantes animados de la... De la animados, ¿eh? claro. Eh, bueno. Con el cantante de... Ese... No es Oasis, era la, la Blur. Ajá. Bueno, claro. les, les cuento algo. Este, no quieren quedar afuera, ya que ellos son, ya que ellos son parte también de cosas virtuales y todas cositas así. Ellos van a presentar un concierto virtual que se va a llamar Sound Machine, ¿ok? Sound, oh, Ma Sound Machine eh, está pactado tentativamente para el día 12 y 13 de diciembre del 2020. 
dice que esta va a ser la primera vez en, en que la banda se va a poder escuchar en vivo con el proyecto Son Machine, en el cual este va a haber muchos invitados, va a haber muchas personalidades. Eh, así que si sos amante de Gorilas o Gorilax, como más lo prefiera, eh, yo creo que andá haciendo tu reserva para el día 12 y 13 de diciembre, porque esta gente, si eh, hablando de concierto y de show, ellos son unos maestros, lo saben hacer muy bien. Habrá que ver, habrá que ver. Así que muy buena, a mí me encanta Gorilas. Mucho sí, más sí. que Blur. Y como era la banda de la chica, ay, me olvidé el nombre ahora, bueno. Es, es, de estar en vivo es eso, que te olvidas los nombres y estás en vivo. Y, y está no todo bien, y te acordás, y sí, te agarra, te agarra la amnesia y está, todo bien, todo vale. Sí, todo sí. vale. Así que bueno, que ahora, primero y principal, el sábado, ¿tenés las películas que van a pasar? Sí, tengo las películas que vamos a pasar. este Si usted quiere, quiere que hagamos algo que normalmente no se hace, pero lo podemos hacer. Yo lo voy a hacer sí. ahora. Eh, vamos, vamos a mostrar la... La, la promo, mostramos la promo de lo que viene, que es cortita, es cortitita y la vemos. ¿Te parece? Para eh, que vean las películas que van a estar este sábado. Ahí está. Mañana, 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 no se lo pueden perder Una selección, son tres estrenos ¿eh? Así que lo van a poder ver y, y bueno, la vamos a pasar bueno Impresionante La, la de Frix, la vi la, la primera y la última De los estrenos, las vi ya Muy buena Frix, me gustó me muchísimo gustó, Me gustó, mucho Frix sleep, Sleepover muy graciosa también sí. Ahí el marido pobre que no sabía nada Que la mujer era una Bueno, no quiero No lo diga, no lo diga no lo diga y, y, y la número dos Si a, a vos te gusta lo que tiene que ver O sea, la gente que está del otro lado Le gusta la historia de lo, del narcotráfico Y todas esas cosas Bueno, donde la DEA se mete Y donde, bueno Creo que esa es una buena película que le va a gustar, donde trabaja Nicolas Cage, que últimamente, a raíz de, del defalco que tuvo, pobre de su fortuna, este, por medio de sus contables, eh, ha tenido que volver a grabar hasta cosas de muy baja calidad. Y bueno, sí, eh, se, va, se cayó pobre de su carrera, pues eso tuvo. Sí, sí, cosas. Está, está tratando de salvar su vejez. Eh, así que bueno. Eh, eh, bueno. Nada, Luquitas, venimos ya pegadito Ya apenas, ya son las 11 eh, Venimos con Live Concert Va a estar Scorpion hoy eh. Así que si te gusta Scorpion yo creo que no te lo puedes perder Muy buena banda Muy buena banda, los conocí en el año 2000, los conocí un par de veces La última entrevista fue en el 2006 Justo cuando habíamos perdido Ese mismo día, esa misma tarde Perdimos con Alemania en el Mundial Uy me, tuvo, me tocó entrevistar a, a Klaus y él estaba súper feliz y yo estaba súper triste. Fue una de las últimas veces que me puse triste por un partido de fútbol. Creo que fue ahí la corte. Así que más, el último mundial ya ni lo vi. Hombre, hombre, qué brutal, qué brutal. Bueno, Luquita, gracias por todo. Le queda a usted despedirse, vamos. Bueno, gracias, Fisu. Bueno, querida gente, nos veremos el próximo viernes con más entrevistas, con un, tenemos un entrevistado. Uy, si sí se da. Vienen, vienen muy buenos entrevistados en los últimos días, ¿eh? Así que estén preparados, el próximo entrevistado creo que va a ser español 
en español, no que va a ser en español, sino que en español. Así que estén preparaditos, estamos hablando de alguien que ganó muchos, muchos, muchos Grammys. Ricardo Arjona. Muchos Grammys, así. Ricardo Arjona. ¿Eh? Arjona. Arjota. Arjona. Es que... No, no, yo voy a entrevistar a Ricardo Arjota. Arjota. Es más famoso que Arjona. Así que bueno, me despido. Gracias por todo. Les mando un cariño desde lo más profundo de mi corazón a todos. Cuídense. Feliz fin de semana. Feliz semana que viene. Feliz mes que viene. Feliz fin de año. Adiós.